。阴兵借道是一种灵异现象，我国古代的许多史料里都曾收录过这种现象。所谓阴兵，就是地下世界的军队，因为他们并不存在于现实。所以才会令人忌讳陌生和普通的闹鬼、撞鬼不同。阴兵借道往往是鬼成群出现，他们也不太可能与人之间产生直接互动，如谈话等。今天与您开个脑洞，让我们回到古代的记忆中，寻找阴兵借道的历史记载，感悟历史中阴兵借道的场景。张鲁曾创立五斗米道，又称正义蒙威之道。金正一道、天师道是道教最早的一个派别。据史书记载，在东汉顺帝时期，由张道陵在蜀郡鹤鸣山（今四川成都市大邑县北）创立。据《后汉书》《三国志》记载，凡入道者须出五斗米，故得此名。因又称为米屋、米贼。米道，另外也有人认为，这个名称也可能和崇拜五方星斗、南斗、北斗等和斗母有关。五斗米就是五斗母，另一说法是五斗崇拜和属地的迷教结合而成，即五斗迷教。因教徒尊张道陵为天师，又称天师道。根据《晋书》的记载，王羲之家世代信奉五斗米道。他的儿子王凝之更是忠实的五斗米教信徒。孙恩造反时，曾带着大军进攻王凝之所在的会稽。王凝之的属下建议他巩固防御工事，谁知王凝之十分拖大。他认为自己的五斗米道完全能抵御叛军的攻城，所以当孙恩兵临城下之际，王凝之道无疑请大阴兵，阴兵道，许鬼兵相助，贼自破矣。”从这里，我们就能看出张鲁的五斗米道里肯定有不少鬼怪之术，其中就包括了阴兵借道。历史史书记载的借阴兵打仗的事情，在公元四百六十五年十二月，当时的刘宋王朝动荡不安，诸多朝臣不满废帝刘子业的无能，各地的军事将领再次起兵造反。刘裕设计害死了自己的侄子刘子业，成功篡位称帝，史称宋明帝，也是这个故事的主角。宋明帝虽然成功的登上了皇位，但是心里依旧不得劲。这时候，各个地方都充满了反叛的军队，说不定什么时候又被别人给推翻了。值得庆幸的是，当时的建安王刘修仁和国舅王这两个人率领的朝廷正规军，拼死抵抗了来自东南西北的各路叛军，这才使得宋明帝能安。全活下来，但是这个宋明帝倒好，天天酗酒买醉，不理朝政。这时候的宋明帝抱着早晚会被叛军杀死的心态活着了，殊不知叛军越来越多。宋明帝的部队打了好几次败仗，很多人都认为宋明帝必死无疑了。很快，刘宋王朝就结束的时候，奇迹般的出现一支所向披靡的军队。说来也怪了，这支奇怪的部队仅有三千余人，但是战斗力却是天下无敌。很快的，这支部队为宋明帝扫平了叛军。这支鬼部队所到之处，战必克，战必胜，攻必胜。这样子，宋明帝这会就高枕无忧了。据传，这支神秘的部队，叛军看到之后都吓得半死。这没有什么原因，而是大家一致认为这支部队是已经死了一百三十多年的苏俊指挥的。还有这支奇怪部队，每个将士身上都穿着东晋的军服，每个人的脸像锅底一样黑。更为奇怪的是，这支部队总是在夜间作战，在发起战争冲锋之时。每个人嘴里都会发出令人毛骨悚然的怪叫的声音，每个人都刀枪不入，这不得不让这些叛军想起是传说的森林阴兵。宋明帝借助这股奇怪的队伍，很快的平定了各地的叛军。就这样，接着森林阴兵的力量，很快就取得了全面性的胜利。在宋明帝坐稳了皇位后，不久便写了诏书，特意嘉奖这支鬼部队的最高指挥苏俊，还特意和建安王刘修仁提起这整件事，搞得当时很多人认为宋明帝是天命所归，连阴兵都能调动。《太平广记》卷三三一《洛阳鬼兵》中记载，开元二十三年夏六月，帝在东京，百姓相惊疑鬼兵，皆奔走不知所在，或自冲击破伤。其鬼兵出过于洛水之南，方势轩轩，渐至水北，闻其过时，空中如数千万骑甲兵，人马草草有声，俄而过尽，每夜过。至于在，至于三，地物之，使乌柱攘燕，每夜于洛水滨设饮食。这起诡异事件发生在唐玄宗开元二十三年（七百三十五年）六月，地点是东都洛阳。
。这一年，唐玄宗正在洛阳。我们看看六月之前，洛阳还发生了什么。正月，唐玄宗升洛阳五凤楼，与民同乐。盛宴三日。二月，张守珪大破契丹，至洛阳县劫，被封为右羽林大将军兼御史中丞。皇帝欲提拔其为宰相。被张九龄劝阻，宰相乃待陛下处理正事之官，非赏功之位。皇帝说：“挂宰相名，不认宰相职，行吗？”张九龄说：“不行。”张守珪作战胜利了一次，您就叫他当宰相。假若有一天把契丹灭了，又如何赏他？皇帝沉默。这一年三月，洛阳还发生了大臣侍御史杨万顷被刺案件。杨万顷曾错杀官员张沈素，张家二子被发配岭南，但于这一年逃回，潜入洛阳，刺杀了杨万顷。张家二子被逮捕后，张九龄认为他们杀人情有可原，欲释放，遭李林甫反对。皇帝支持李林甫，对张九龄说：“孝子之情，亦不顾死，似可哀矜，然杀人而赦之，此徒不可起。”皇帝说的也有道理，于是他又把面子从张九龄那里找了回来。这一年，洛阳还举行了载入史册的音乐大赛。玄宗皇帝命令洛阳境内的地方官带着各自辖区内的音乐家汇集五凤楼下进行比赛。当然，给洛阳百姓留下最深刻记忆的，还是这一年夏六月发生的鬼兵事件。这一天多雷，但一直未下雨，天气十分闷热。洛阳很多百姓听到外面人喊马嘶，有胆子的透过窗户往外看，见闪电划过的夜空，有成千上万人马的身影，惊呼鬼兵来了。那些在街上的人更是惊骇，自相奔逃，有不少人遭践踏、冲撞受伤。据目击者说，鬼兵自洛水之南至洛水之北，路过时人马喧嚣。天空中出现的身影更是令人恐惧。随后多次发生这样的事，玄宗皇帝认为这很不吉祥，于是请了巫师做法，并在洛水边摆放冥石。不安的玄宗皇帝，记得北齐书中也有过这样的记载：南北朝北齐天宝年间，晋阳就曾发生过此事件。当时有百姓敲锣打鼓欲驱赶鬼兵，但后来都怪异的死去。洛阳鬼兵事件在唐朝轰动一时，现在我们也许无法相信那是来自阴间的鬼兵，但天空中出现人马的景象却未必是假的。据说，第一次世界大战期间，土耳其也出现了这样的景象，很多士兵在天空中神异地发现了一支大军的身影。类似的意象还曾发生。第二次世界大战结束后，在某些战场遗址便出现过当时作战士兵的身影。那些几十年前的二战士兵，怎么会被现在的人们看到？不仅仅是这些，在中国云南陆良的一座山谷中，总会听到厮杀声。后来才知道，三国时这里是诸葛亮南征时的古战场。千年前的厮杀声，为什么千年后还能听到？历史上可信度最高的阴兵事件。当属金石里所记载的，林皇甫闻空中有车马声，仰视见风云摇霭，神鬼兵甲蔽天，自北而南，仍有雨促行者。不过这里的阴兵根本没向人间借道，人家走的是天路，所以该把这段记载归类为天兵还是阴兵，就仁者见仁，智者见智了。至于一文录中，衙门将刘维清奉命出使东平，某夜途经军事要地，忽见前面木卧营伍精骑人马五六万。刘文言才知昔日所见为鬼兵的记载，这将其当成是阴兵借道现象的佐证。时至今日，仍有不少地区爆出阴兵借道的诡异现象，例如云南经马槽，当地村民说的言之凿凿，但结合地相概论所给出的解释来看。经马槽地区，每逢雷雨天气就会出现的阴兵声，就是一种污名现象，是有科学依据的。有不少人的文章中称，经马槽发生阴兵借道现象时，还有村民目睹了阴兵的影像。今天你的脑洞开了吗？你有什么想说的吗？就放心在下方留言区告诉我吧。如果你今天学到了一些新的东西，请给这部影片一个赞，并与朋友分享。但先别急着去找古籍文献中的阴兵借道，因为我们还有许多有趣的影片会陆续分享，等你观赏呢。你只需要关注我们的频道，或者告诉我们您想要看的影片，就可以尽情享受。持续锁定我们，大家一起开个脑洞吧。